Hi, teacher. El micrófono, teacher. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Hoy sí, hoy sí. Ahí sí creo que sí, ¿verdad? Ya, Ajá, es que no había puesto bien el micrófono, el espiga la había puesto así medio. Ahí sí. Eh. Um, oh, yeah, so how are you today? Good, how are you? Good. ¿Cómo? Eh, how are you today? Good. Mm, very good. Ok, excelente. Do you work? Do you work Saturday? Do, do you work Saturday? No. ¿Cómo? Do you work on Saturdays? Yes. Oh, okay. Yeah, I imagine, right? So it's like a kind of. Hola. Hasta medio. Ah, hasta las 12. Okay, until 12. All right. Yeah, so that's a good a good time. It's a good time. Yeah, many people, they work on, on Saturdays until uh, 12 or 11, 11.30 a.m. And also they work Saturday. They rest. You know, that's good, right? Let's welcome to Karen. Hello, Karen. How are you? Hi, teacher. How Fine. are you? Oh, pretty good. Thanks for asking. I'm okay. Uh, you know, it's very hot. So I'm like, uh, I need a, I need to get the, the fun because actually, very hot. Yeah, it's very hot. I'm, I'm sweating. I'm sweating. Estoy sudando aquí a lot, right? So uh, I would like to be in this in the in the pool, right? Hi. Also, we have Krisha. Hi, Krisha. How are you? Hi. How are you today? Un poco pesado, no lo puedo decir en inglés, pero sí un poquito pesadito. A, a, a heavy day. You have a heavy, heavy day. Right? You have a heavy day. I have okay. a heavy day. Okay. Yes. Good night, everybody. Hello, good evening. How are you? Um, so, uh, it's okay. It's okay. A slowly, it's, it's slowly, creo que es tranquilo, ¿verdad? Eh, relaxed. Relax. Ah, okay. Relax. It's really relaxed day, so nothing, nothing different. Different. So it's the same thing. All right, that's cool. And uh, well, we just like feel, you know, good. It is because it's also because it's Friday. You know, you know, Friday is like that. It's Fridays. We have been working the whole week, and this is very tired to work in Saturdays. I work Saturdays and I work Sundays too, but uh, for three hours each. Like three, four hours each. So it's not a big deal. It's easy. I really like my what I do about, about teaching and my, my job is good. Okay. So tell me, guys, um, is there something interesting that you would like to share? Algo que les gustaría compartir, something that you would like to share? I don't know. Good evening, everybody. Hello. Hi. How are you? Everything okay? Yeah. Thanks. What about you, mister? Perfect. So, the, the weather is hot, but yeah, it's hot. It is to make the, the how they say lucha, the, the fight, the struggle. Ah, is to make the fight, the, the struggle. Okay. Yes, it's actually we're trying. You know, I, I'm I'm sweating. I'm, I'm I said I'm sweating. That's really bad because you know I don't like to be like that. But anyway, I hope it's going to rain because sometimes when it is hot. Um, later it's rain, so that refreshes. So, but we don't know what is going to happen if it's going to rain or not. But just for now, 
you know, it's very complicated to be like this. But anyway, we're going to try, guys. Well, let's welcome also to uh, Jancy, Oscar, Krizia, Nancy, Eddie, Karen, never. Okay, guys. Well, it's a pleasure, you know, to be here with you guys. We are about to uh, complete. Hola. Hello, Jancy. Welcome. Okay. <laughs> All right, don't worry. Don't worry, uh, Jancy. That's okay. Understandable. And also because Fridays is there is like a little traffic jam. I don't know because because the last date of this work week, sometimes. Algo así. Yeah, the traffic is like really complicated. We have to be a little bit more patient, right? Okay, guys. Well, vamos a iniciar y antes pues, de que vamos a iniciar recordarles. Ya estamos en nuestros en nuestras clases prácticamente finales de este módulo para posteriormente seguir con el módulo 2 y podemos decir de que hay muchos estudiantes pues que en este proceso han aprendido muchísimo y en, yo he sido testigo de muchos de alumnos de estos niveles eh, que van paso a paso, entonces ustedes no tienen que hacer la diferencia, tienen que hacer siempre lo mejor, ustedes son los mejores y pues vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Hay mucha gente y se los digo eh, con, con bastante propiedad, hay muchas personas que les gustaría estudiar inglés, créanme que quisieran tener ese privilegio de estudiar inglés por situaciones económicas, otro tipo de situaciones, les, les a ellos un poco más complejo el poder estudiar inglés. Pero bueno, tengamos esa oportunidad de poder seguir estudiando inglés, de poder seguir eh, dando lo mejor de nosotros en nuestras clases. Y pues, siempre adelante, go forward. That is one of the goals we have. To study English, to study, to practice and improve the language, right? Um, hay que tener bastante paciencia porque es importante. You know, it's very important to, to, to be patient and to do your best, right? So that's one of the things that we just need to reinforce every day in our English classes. Así que, pues, es un gusto realmente eh, poder estar con ustedes compartiendo, ¿verdad? En esta experiencia de nuestras clases. El inglés es súper genial, se los digo, y pues, la vamos a sacar mucho provecho más adelante. That's one of the things. Well, um, to start, I would like to ask you guys, um, what did we study? Ustedes me van a dar un feedback. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? Cuenten. What, what did we study? Yes. What did we study? ¿Qué estudiamos? We, le we learned to use to the preposition of place. Uh, we practice uh, for, sen for different sentence. sentences. Sentences? Sentences, okay. And we learned to, to, to formular, how do you for say formula? formulate? Formulate. To to formulate the sentences about this, about the use, correct the, there is and there are in the sentences too. Okay. All right. The, the combination between uh, an adjective and a noun, those, those are something very interesting that we just remember, uh, the general rules and the structures, that's good. Okay, thank you. Somebody else that would like to give an extra plus about the topic? Alguien más que quiera aportar? Acuérdense que estos espacios son para ustedes, para que ustedes puedan hablar. No necesariamente pues el que va a hablar es el que, el que sabe todo, sino que aquí estamos aprendiendo todos. Si no, no estuviéramos en este nivel. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, right? So, if we're here, because we're going to make a difference. Okay, so who else? Eh, ¿Quién más nos va a dar su comentario? Well, who's going to share this? Yes. Nothing more? Somebody else? Nobody else. Okay, as part of the class, we were talking about which places are in your working place. How does your working uh, area look like? You talk about that. You talk about, you describe, describe what you did in or what things are around the workplace. You describe what things you can find where you work. Eso es algo que se les eh, pudieron haber mencionado. Hablamos acerca de, de qué cosas, what things you do, what things are around. There is a, you know, a police officer station. There is an office. There is a room. You can see some comfortable chairs, comfortable sofas. There is a water filter, and you can see some refrigerators, depending where you work. So what things you describe, what things like 
light examples, a big parking lot, security stand, decorated cubicles, a cradle full so fast. Uh, we describe this, right? And also uh, having a, an, well, an information about these people, you know, Mr. and Mrs. Pass. You know, talking about their workplace, positive adjectives and negative adjectives. Positive, like beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot, uh, tech, high tech elevators, in the negative, like narrow resections, a dairy, a small, ugly. So we talk about that. We socialize about this one. We also study the use of adjectives uh, before nouns. Es otro tema que, que también estudiamos. El uso de los adjectives, right? Eso también es otro tema que también estuvimos eh, compartiendo en la clase. We were talking about adjectives. Positive adjective and negative. Smell a living room. Disgusting kitchen. Uh, illuminated training. Nice place. So we're talking about that. And this is actually uh, what we did. Uh, all the contents what we had, exercises, and also the last part that was very fantastic. Ya la última parte me gustó bastante porque ustedes ya se, ya se habían familiarizado con las, con las oraciones, entonces no les costó. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que usted hace un ejercicio y bueno, ya lo hice y al siguiente día, bueno, ¿y qué era lo que íbamos a hacer? O, ¿qué, y bueno, ¿y cuál fue la actividad? O sea, sino que cada día nosotros reforcemos y practiquemos lo que hemos aprendido. That's one of the goals. That happens. Imagine that I, there is a new word for me. The word is workplace. I don't know what's the meaning. And I took notes in my notebook, so I, I, I'm going to memorize that it's a workplace. Y busco en el diccionario y escribo, workplace significa ah, lugar de trabajo. Miren qué bien. Ya el siguiente día, ya se me olvidó. Entonces el siguiente día tengo que volver a estudiar esa palabra para que me la aprenda. Y el siguiente día volver a revisarla. Entonces a medida que vamos viendo estas palabras, vamos adquiriendo más conocimiento y vamos haciéndola mucho más fácil. Ok, en este caso así es. Y hoy tenemos una actividad... Eh, in this uh, part of this one, in closing with the feedback. Okay, vamos a ver. Vamos a presentar hoy the new topic. We're going to introduce a new topic right now. Look at this. Just give me one moment. It's the number 19. The number 19. Wow, time is going fast. Time is going very, very fast today. Si es que el tiempo va volando, ya estamos... El lunes terminamos y vamos a terminar con una encuesta de satisfacción, chicos. Así que el lunes es, tenemos que estar todos ese día, igual que hoy. Entonces, eh, vamos a iniciar. Let's speak. Look at the information here. Tell people the specific location of places and directions around in my workplace. We're talking about specific locations, right? You had a description about what you see around. Look at this one. I will be able to tell someone's directions where my workplace and someone else are located. So that's mean that we are like describing uh, the location, what things are around the workplace. ¿Qué, ¿Qué lugares están alrededor de donde yo trabajo? ¿Qué cosas hay? ¿Qué vas a encontrar cuando llegues a la oficina? What things you can find. So we're talking about that. Muy bien. Uh, seguimos. Seguimos. We're going to go back with the same activity. It says, ask your partners. One second. Okay. It says, ask a partner where he or she works and what, what the address is, right? As we do remember, we did this activity. But we need to refresh because sometimes we forget some things when we don't practice. Today, I will give you like short time because you have studied this before and this, is, this information is very fresh to you. So I give you some minutes to remember, how do you say uh, the name of your workplace and what is the address? This is what we had to do, okay? So let's go. I will give you some minutes and then you are going to share with one partner in the breakup room and you will talk about this place. We're gonna take like five minutes, no more than that. It's gonna be good, all right? So let's wait and you will answer, where do you work and what is the address? 
Okay, you can do it. Think about it. Okay, don't forget to ask questions about this or in the case that, that you forgot um, the pronunciation about a word. Maybe you can ask, you know, teacher, how do you pronounce this word? And I will be more than glad to help you with this. So think about it. And we're gonna get ready with this. All right, so we're gonna work with this. So remember, it's good to, you know, to learn vocabulary, word by word, expressions. Don't get like a little frustrated because sometimes we are like uh, uh, thinking about some words, but I think it's normal. Uh, it's normal. We learn. Uh, estamos aprendiendo, entonces a veces como que es un poquito no, normal que a veces no comprendamos algunas cosas, un contenido, some information, but we have to be very patient. Y pues vamos a ir aprendiendo paso a paso. Es algo bien interesante que, que pues vamos aprendiendo cada día. Eh, in English. English is like that. It's a very important experience to study English. Okay. When you're ready, you say, teacher, ready. Please, say that. Cuando usted esté listo, me dice, teacher, ready. Hello, teacher. Excuse me. Uh... Yes. Eh, me acabo de connection. To connect? Sí. Okay. Yeah. What you okay, what you have to do is you have to answer this question. Saúl where... Beltrán. Okay, uh, you will ask uh, where do you work and what is the address? So you must uh, get this information. Y un compañero le va a preguntar where do you work and what is, your, what is the address? Entonces usted le va a dar su información y su compañero pues le va a dar la información a usted. Ok, comprendido. Yes, ok, that's what we had to do. All right, all righty. Go ahead with that. Yes. yes. Tengo que decir este, dónde trabajo y la dirección de dónde trabajo. Yes. Okay. Yes, you. yes, exacto, exacto. All right. That's what you had to do. I'm ready, teacher. Excellent. We have the first one. Ya tenemos el primero. Who's next? Ready, teacher. Okay, we have two. Excellent. Right? We're going. We're going. Okay, quickly. Okay, we go with that.
Okay. Uh, ready? Ready, ready? Okay, we're still waiting. We're still waiting. Don't worry about ready. it. Ready. Okay, cool. Okay, before that we go to the breakout rooms, I will pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. So I will stop sharing the screen because I need to uh, present the attendant list and you will say present. So just give me one moment. Just one second here. Look at this. Look at this. One moment. Okay, you listen to your uh, listen to your name and you say present. And don't forget to stay in classes. Así que, eh, vamos a ver. Go ahead, go ahead, go ahead. Okay, Friday. You go with the first one. Go with the first one. Adela Trinidad. Present. Carlos Eduardo. Present. Eric Guillermo. Present. Ever de Jesús. Ever de Jesús. Eh, Gilmar. Eh, Gilmar Cruz. No está Gilmar. Eh, teacher. Hola, hola. Present teacher. Ever okay. can drive. Ok, Ever. Ok, that's ok. Yeah, I saw you here. Por aquí lo vi. Ok, eh, Ina Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel. Present teacher. Ok, excellent. José Daniel Rivera. José Daniel Rivera. No está. Present teacher. Ahí está, José Present. Daniel. Ok, José Daniel, cool. Eh, Karen yeah. Lisset. Present. Thank you. Karina Yamilet. Present. Ok, Karina, thank you. Eh, Catherine Abigail, Marlene, eh, Misael Rivera. Present teacher. Thank you. Nancy Lisset. Present teacher. Thank you. Uh, Oscar Manuel. Present. Eh, Salvador Alfonso. Salvador Alfonso. No está hoy. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Present here. Ok. Eh, Victoria María. Present. Uh -huh. Y Jansi Guadalupe. Present. Thank you. Ok, we're complete here. Ok, let's go. Let's work with this. Okay, we're gonna go back and also with activity. Uh, we're ready, so we're gonna work in the breakup rooms. Vamos a los breakup rooms. Y usted pues va a compartir eh, dónde trabaja y su dirección. So where do you work and what is the address? Where do you work and what is the address? So we have three, six, nine, five groups. We're gonna make five groups. Okay, let's go. Así que vamos a los breakup rooms and we practice. Let's go here. No. Sleepy. 
Okay, tell me. Trinidad. Okay, where, I work. Where, where do you work? I work in college, the Holy Trinity. My address is Barrios de Center, 5th Street West, number 1-2. <coughs> Where do you work, Tricia? Where do you? Um, I work in a supermarket. I am a display. And the address of my work is the Barrio El Centro, Main Street, the Paraíso, Chalatenango. Okay. Where do you work ever? I work in a coco distributor. Uh, there is a um, uh, Arboleda's neighborhood and the avenue principal principal avenue and um, third west the street this is in the downtown of soyapango okay and what is the other question so let's add those huh? yeah where, where, uh, where do you work place, and, what, and what's the address which, uh, the, uh, in the mm. place, which place are in your working place? No. Where do you work and All around. where is where is the address? What is the address? Where, where do you work and where, no, and where is the address? <laughs> Only that. To describe the other place around the work? No. Okay. Yo leo la pregunta y usted me contesta. Yes. Where do you work? I work in group QEs. Where is the address? The address of my workplace is Passage, Passage St. George, in front of Texaco, Navarra, kilometer six of highway to Comalapa. Uh, okay. Yo le pregunto a Yancy, ¿verdad? Sí. Where do you work? I work in Banco Promerica. What is the address? The address is Highway Panamericana, Mall La Gran Vía, Building Promerica, Department La Libertad. Okay. Ah, pues yo le pregunto a Nancy ahora. Sí. Sí. Okay, Nancy, where, where do you work? Uh, I work in Constructora Medina. Okay, what the address? Yeah. What the address? Yes. No. Address, address. No. Así se pregunta, ¿verdad? What the yes. address? What's the what, address? What is What's the address? What, what the address? Yes. Okay, what the address, Nancy? What's, um, what's the address? What's the address, Nancy? Uh, my address is three normal block B, three and the 31. It is next to Nuevas Ideas Lopan. Y lo pongo. Sí. ¿Quién faltó? Este... Entonces, uh, si quiere ahora, José, pregúntale a, a Daniel. Uh -huh. no, la pregunta es: ¿Where is the word? ¿Where do you work? Where, where do you yes. work? Where do you eh... work? Grupo QS Plastic Bakers. La otra sería dónde está ubicado, algo así sería para decírselo. La otra sería. 
Uh, address is uh, highway to Comalapa, kilometer is six in front of the Navarra Ranch, be the Paso del Jaguar. Mm. Ok. Hoy si, sigamos. Le a ok. Uh -huh. Va. Where do you work? I work in Inversiones Lemos. What in the address? The address is East Highway to Quetzaltepeque, next to Left Presidential Metropolis San Gabriel, next to Right Residential San Rafael, in front of Lactosa, behind of uh, a vacant lot. Este, le pregunto, José, nuevamente. Claro que sí, está bien. Uh, where do you work? Uh, the word uh, coincides. Where, what is the address? Uh, the address is Road, Road, Redery, uh, Plans de Rendero, Kilometer, Kilometer, creo que se pronuncia la dicha. Yeah, it's kilometer. Seven and a half. Uh, how B four? Number four. Okay. Okay. Uh, teacher, uh, a question. Yes. Uh, back, uh, back and lot, uh, Lote Valdillo? Yeah, backhand. The backhand, see, the que vacante. Ajá. En este caso, sí. pero, pero lote como de, de terreno, Eso. like land. Ajá, como, un, como... un terreno solo que está eh, atrás donde yo trabajo. O sea, no hay nada, sino que solo es terreno y luego sigue una montaña. Entonces es como un previo, eh, previo baldío, no sé si le llaman uh -huh. previo baldío, right Sí, uh -huh. ya yeah, puede ser un back and lot. Ya, yeah, es un back and lot. Oh. Mm -hmm. oh, okay. Yes. Thank you. You're welcome. Back and lot. Yes, it's a back and lot. Okay, entonces, este, si gustan, ahí vamos a, a la inversa. Eh, Daniel le pregunta a José y luego José me pregunta a mí. Okay. José. Ni nadie de acá, pero. <laughs> Ay, creería que no sé te preguntarle al teacher teacher hello teacher hi yes uh, teacher uh, I question what is your uh, question uh, later uh, no uh, palabra o cómo se diría palabra word word uh, colonia signi significado neighborhood N neighborhood neighborhood Yes, okay. neighborhood. Neighborhood. Es que, es que es que lo teníamos como sub, como suburbio. Ah, esa es la zona. Por ejemplo, está eh, hay hay zonas, zona suburbio, the city, la ciudad, puede ser the countryside, o sea, los tipos de, de lugares donde vive la gente. Si es una zona, un suburbio, si es un es un pueblo, es una ciudad, so we say that. Ah, ok. Uh -huh. En ese caso sería es colonia, bueno, es como un vecindario. La palabra sería vecindario, pero aquí nosotros le llamamos colonia, right? Que es como un neighborhood. Ah, uh -huh. ok. Y es un pasaje, le llaman block. Cuando es un pasaje, block. se le llama block. Ah, y aquí la dirección son colonia, pasaje y block. Ajá, exacto. <risa> yes. Ajá. Yeah. Ajá. Ajá. Ok. Um, nosotros fin solo la, la eh, question two pronunci pronunc pronunc pronunciación eh, es que estábamos no, no copié la pantalla y what what is address así sería la, la segunda pregunta para preguntar la dirección Sí, yes, sería. Yes, what's the address? Where do you okay. work? Where do you work and what's the address? Okay. okay. Yes. Okay, entonces 
Finish, teacher. Excellent. I think we're going to go back. Vamos a regresar nuevamente a la sesión porque yo creo que la mayoría, pues, finish this activity. All right. Okay. Let's, let's go back, everybody. Sorry, teacher. Hello. Yes. Eh, entré un poco tarde. Este, ah, Gilmar. Si sí. Yes. Eh, one moment, Gilmar. Yes. Porque aquí tenía inasistencia. Okay. Sí. I got it now. All right. Excuse me. Don't worry about it. Don't worry. Don't worry. We're just like go with that. Okay. You. Okay, uh, guys. Thank you. I I could listen. I mean, to your presentations. Also the address, and I have seen a huge improvement. I like the way how you speak. It's definitely good. I really like it. You are doing a great job today in the practice. So don't stop with that. It's just like the way. So let's continue with the class. Let's continue. Look at this. Look, what is this? Look at this one. It says, read the following information about an employee. Tenemos una información acerca del empleado que está acá. Este es, en inglés es, se llama, Employist information. Employist information. Name Mauricio Quintanilla. Office or main phone. Uh, 7203-9164. Workplace Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue, um, 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job decision software designer. Department, production, ID, NQ, 108-359. So this is information about the employee. There are some specific details like a carnet. It's, it's like a carnet. So we say, where is the Quintanilla? The phone number is like uh, 7203-9164. And the workplace, Arros Technology Company. That's the name of the company. The address is on Roswell Street and First Avenue. 853, Santa Cecilia. Job position, software designer, department production in ID, MQ1 08359. This is the ID number. With this number, people can identify this guy in this job. Okay. Um, Peter, yes? Question. Go ahead. You say in the office main phone, 7203, like the vowel. Eh, oh, mm, no, no, no. It's this one because O oh, eh, in English, zero is así. Look at the chat. Okay, el cero, okay. el cero de, de los números de teléfono, como les, les comentaba, era O, O2, O3, O4. Entonces, O es cero. Yes, good question. That was a good question. So, oh, por eso decíamos in, a, in ID MQ108359. That's the word. Teacher. Yes. And in, in what situation we can use to the, the zero word? The zero is the name, is, is the name of the of the number is the, is the is the name zero one two three so you can say it but o is used most of the time for phone numbers 
and uh, specifically for phone numbers and for general numbers. For example, the ID, eh, como en este caso es un ID, para los números usted va a decir zero, porque se le conoce como zero. Pero comúnmente para los números de teléfono, las personas dicen 04, 05, en vez de decir zero. Entonces podríamos decir de que para los números telefónicos o para un correo, podríamos utilizar eh, en este caso O. Y para los números en general, eh, para números de cuentas, pues podemos usar zero. Uh -huh. Ok, thanks. You're welcome. Ok, let's continue. Yes. Uh, somebody wants to, wants to be, wants to read this one. Alguien quiere animarse a leer eh, lo que es the employee's information to practice your speaking. Alguien de los compañeros que quiera practicarlo en la clase, lo puede hacer en este momento. You can do it. Que nos lea la información. And you practice. It's easy. Simple. And you get confidence. Let's go. Yes. Me. Yes, go ahead. Uh, employees information. Name Mauricio Quintanilla. Office main phone seven two oh three nine one six four. Workplace Arrows Technology Company. Address on Roosevelt Street. And Pierce Avenue, how do you say el signo de, de número, teacher? Ah, en este caso, pues, eso no lo menciona, sino que es like a number. Eh, representa como el número, number, eh, because that's the, that's, the, that's the number. Okay, 853 Santa, Santa Cecilia, eh, es, es. Eh, job position, software design. Designer, department, mm -hmm. department, production, IT, MQ, one, O, A, three, five, nine. Excellent. That was, that was very, very interesting. Yeah. Uh, this is like a hashtag. Yo, that's cool. That's cool. You know. Excellent. Si usted se fija, esta cosita de número en inglés es hashtag. Por eso es que no, no va a decir usted hashtag eh, AO3, so you want to say the name. So, uh, First Avenue, eh, 853, Santa Cecilia. But you can say hashtag. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah, you're welcome. Teacher, uh, what's, what's teacher good? excuse me. Yes. Teacher, uh, pronunciation. Uh, zero, pronunciation. Zero. Uh -huh. Oh. O sea, la, quiero, o sea, todavía no me queda claro eh, la pronunciación de, de cero. Vale, aquí en el chat les puse que es como una OH. No sé si lo, lo pueden ver. Entonces, eh, usted escucha como que O, oh, como que fuera A, hey, O, oh, pero realmente es la pronunciación para decir cero. O, O3. O391. Y se ocupa bastante para el número de teléfono. Mucho, mucho se ocupa para el número de teléfono. Eh, estas cantidades. Zero y zero para números, cuentas, cuentas, cantidades. Ok. Y acá se ocupa por zero, you know. Ok, so we got all with this. Ok, that is the hashtag. And a job position. Well, well uh, congratulations, uh, the guy who, who answered, who read this information. Muy buena pronunciación. Leyó súper bien cada palabra. Excelente. That's why I like it. Muy bien, vamos con la siguiente. Uh, look at this one. Read the employee's information. Yeah. Uh, ID, ¿qué sería? ID es como the identification number. ID is identification. Uh, por eso es, eh, su DUI es un ID. Uh, usted, usted va a otro país, you go to another country and you say, can you give me your ID please? Entonces le están pidiendo su identificación. Entonces usted muestra su DUI. En la empresa, okay. in a company, you got like IDs that represent your numbers. Hay, hay para algunas empresas, usted 
lo encuentran rápido por el, por el código. Imagínense que hay unos 300 empleados y preguntan por usted, ¿y quién es? Ah, pero le dicen, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el ID? Ah, ok. The ID, so I know this person is. Ok, thank you. You're welcome. Ok, read again the employee's information in circle. Which of the alternate, alternate directions below is the correct one? Look at the map. In this case, is this one. Look at this. ¿Cuál de las direcciones eh, es la correcta de acuerdo al mapa? Para eso nos vamos a ir al mapa. We're going to the map. One second. Let me open the map. We're going on page 39. One second. Just one moment. It's about to charge this one. So that, that was good because we can know about address, where, where is every place is located. We're thinking about the locations. Um, entonces es importante conocer eh, los números y los signos para cualquier cosa y sobre todo a poder leer correos, you know, emails, because it's important to work with email address. It's necessary to work with this. Okay. Uh, did you receive the, pres the presentation of this class? ¿Recibieron la presentación de esta clase por el WhatsApp? Me dicen. Just confirm if you have it. Yes. You, okay, thank you. Thank you because, I mean, I, I was like thinking about that, but you have it there. So, just okay. Oh, today, I will explain and let me see page 39. Vamos a irnos al mapa. I got a map. Le voy a mostrar el mapa porque tenemos que entender en qué consiste el siguiente ejercicio. Dice... Read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Como aquí nos da una dirección. Roosevelt Street and First Avenue y nos da una cantidad San Salvador. Entonces hay, hay varias direcciones. It's located in front of the mall of the First Avenue. It is located across the First Avenue behind the restaurant. It's located on the Roosevelt Street between the restaurant and the book world or it is located along Roosevelt Street next to the city, hall, and the park. Entonces, usted va a hacer lo siguiente. Como ya nos da la dirección que está aquí, dice, on Roosevelt Street and First Avenue. Oigan bien. Roosevelt Street and First Avenue, 153. Hashtag Santa Cecilia. Vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir al mapa. No sé si lo puedo mostrar. Uh, no, no lo puedo mostrar. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Pueden ver el, el mapa? ¿Can you see the map? Yes. Yes, all right. Yes, look teacher. The, okay, yes. now compare. Yes. Look, at the, look at the map. Look at the map and check which of the addresses is the correct one. Look at this. Which one is the correct one? Look at this. Look at this part. Eh, Roosevelt. Nos hablaba de First Avenue, Roosevelt Street, and the First Avenue. So we just like have an idea about it. Think eh, about it. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Restaurant, okay, Book World is here, okay? Okay, uh, and also the restaurant is here, right? Um, yes. Okay, entonces the, if it's on Roosevelt Street. En este caso, este es la Roosevelt. This is the Roosevelt Street. Street. Okay, thank you, Carden. In uh, Santa Cecilia, it says, right? Entonces, está donde? En donde estaría? Uh, between the restaurant and the book world, right? Yes. Okay. Nice. Nice for addresses. Entonces sería esta parte de aquí, right? Like this. 
to suborder. So we could say here in this area. Entonces la respuesta sería la número number three. 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 That would be the number three here in the, in the map. The arrows company. Okay. And what is, what is the job position? What is the Mauricio's job position? What is the Mauricio's job position? A software designer. Yes, this is a software designer. And what department is this? In what department? Production. Yeah, production, right? That's production. So it says it's between the restaurant and the book world. Okay, so we just have discovered where it's located, right? Entonces, está en medio de los dos in, uh, on the Roseville Street. Excellent. Wow, that was good, guys. Very good. Nice observation, Karen. Okay. Entonces, the winner is... The winner is this one. Look at this. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. That's correct. Yeah, that was it. That was it. That's, that was actually good. Okay, pero veamos cómo, cómo, estos, cómo estas direcciones son utilizadas. Por ejemplo, it is located. Cuando usted le pregunten, ¿y dónde trabajas? Ah, okay. It is located, para decir, está ubicado. This word give us the connection that you're going to give an address. Excuse me, what's your address? It is located in front of the mall on the First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Well, questions, preguntas. Eh, ¿Tienen preguntas sobre este vocabulario? ¿Alguna palabra que les parezca eh, unknown to you? Word that maybe is like no so common to you. Or is a word that is no. Well, there are some people that they are good for, you know, addressed. They are excellent for addressed. Are you good for addresses? Are you good for address or addresses? No. No good for addresses. No. Okay. In English, hay una palabra que se llama eh, nomenclatory. Nomenclatures. Como es, como en español decimos nom nomenclaturas. Que es cuando usamos avenue, first avenue, eh, blocks this one. Eh, hay personas que que le dicen, hey, ¿cuál es la dirección? Ah, ok. Well, it's located on the first avenue in the, in the 90, 96, uh, 20, say down. Y dicen la dirección tal cual es. Una dirección de muy formal, right? So people say uh, the address. So that's why we say in English, nomenclatures. ¿Qué es una nomenclatura? Saben todo, las calles, el número de calle, si es avenida, cuál es el street. So people are good for this. Por eso les preguntaba, ¿hay alguien es bueno para las direcciones? For addresses? No. I better use the waste. No. Oh, okay. The application. Yes. Okay. It was an, an application for giving the address, right? Okay, that's good. I can help. People work with that way. Y aquí, mire, ¿y dónde queda tal lugar? Ah, mire. Se va recto, cruza, y hay un palo de mango. Pero no es ahí, sino que es más adelante. And you're like... Ahí, ahí veo un carro rojo, ahí. Esas son las Salvadorian directions, right? They are like, sí, este, ahí va a encontrar una señora sentada. Ah, pues, le pregunta y ella le va a decir dónde es. So we're like moving uh, addresses. I mean, this is a very common, very common way to ask an address here. But that's why. Y a veces, eh, people son... Next, like, next to brown dog. Okay, yeah, sure, that would be. Uh, there is another one. A veces pregunta, mire, ¿cuál es la dirección? No es que yo no soy de aquí. A people, they don't know how to say that. Hay gente que dice, no, es que yo no soy de aquí, fíjese. No, no sé. <ríe> Cuando le preguntan la dirección y no sabe. No, pues, I'm sorry, I don't know. Me preguntan a mí, no, yo no sé dónde, no sé dónde está esa dirección. No lo va a ir a perder. Así que people must know about the addresses. It's important. 
And you must know about the, the streets, know the streets, the names of the avenues, the numbers. Yeah, so the nomenclatures are really important, okay, to know about the city. Okay, let's continue, let's continue. Okay, we have a topic. We have a topic that we're going to socialize today in the class. How to use preposition of place. Prepositions, prepositions. Do you remember what is the function of the preposition? ¿Se acuerdan ustedes? Do you remember what, is, what was the function of a preposition? They give us the location the the prepositions give us the location of the noun or the subject. Es decir, las preposiciones nos indican dónde está ubicado el sujeto o el sustantivo. Nos indican un lugar. And the preposition of place give us the instruction about where things are located. Prepositions give us the instruction where the things are located. Nos indican dónde las, las cosas están ubicadas. In front, está enfrente, está atrás, ahí adelante, a la esquina, a la par, a un lado, arriba, hacia abajo. A eso se le llamamos prepositions of place because they give us a direction of a place. Nos indican la, la dirección de un lugar. Nos indica si está aquí, is there, si está atrás, si está adelante, forward, backward. In the, in the right, in the left, in the corner, down, up, about. So we're going to use the prepositions of place. So the prepositions of place son bastante utilizadas. Look at the topic. Um, okay, let me see. Gilmar, uh, can you help me to read the examples we have here? Uh, Gilmar, uh, can you help me to read the, the sentences? Uh, yes. Eh, que diga esto? Yes. Okay. Preposition of play. Where is the bar located? It is located among many places. Where is the sport palace is located? It is located on Barn Street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant or is the store. It is located past the store. That's good, right? So we got examples. Where is the park located? Entonces usamos eh, el WH question. Where? Where is? ¿Dónde está? Where is the park located? Y vemos que usamos la palabra mágica located. Repita conmigo, located. Right, located. Where is the park located? ¿Dónde está el parque ubicado? Y usted responde de la misma manera. It's located or it is located. Using contractions or not using contractions. Well, it's located among many places. Entre varios lugares. Entre varios lugares. Among many places. Eh, entonces, el parque está ubicado entre varios lugares, right? Como vimos en el mapa... There were some streets, avenues surrounded the park. So because the park was very big. Vamos con la siguiente que decía era Sport Palace located. The Sport Palace, it's located. Y vemos que siempre se repite el it is located or it's located. Porque es una expresión formal. In front of the park. Where is the mall located? Where is the mall located? And also, it's located near. Ya tenemos algunas preposiciones. Tenemos among, que significa entre. In front of, que significa enfrente de. Near, que significa cerca. And past. And past, que significa, eh, está ubicado como past. Significa al pasar, pasada la escuela. Es decir, más adelante de la escuela, you will see the, the church. Y vemos que dice where is, where is, where is para referirnos al lugar. Si fuera plural sería where are. Where are the twin towels? Eh, ¿Dónde están las torres gemelas? The twin towels, for example. You can use eh, this time. 
questions, 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 preguntas. I have a question, teacher. Yes. What is the different uh, entre among and between? Between and among is the same, are synonyms. Synonyms. Okay. Synonyms. Ajá, son sinónimos. Entonces, es lo mismo. Acuérdense que los sinónimos, synonyms are the words, are different words with the same meaning. Son palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Entonces, are synonyms. No any difference. No difference. I mean, they, they provide a similar, a similar meaning or idea. Estos eh, expresan una idea similar o una idea similar. Entonces, eh, among is between. You can say between. Okay, among. okay yes. thank you. You're welcome. Es como usted dice, backward, backward, hacia atrás. O behind, atrás, you know. Son parecidos y dan una idea similar. Ok, let's continue. Or questions. Questions, questions? No. Easy. Yes, like a piece of cake. Easy, easy. Okay, let's go with the next exercise. Look at this. Okay, look at this one. We have here some examples, uh, some examples of uh, prepositions. We have in front of, look at example. Okay, in front of. Okay, vamos a ver. I need someone who help us to read. Uh, Jesse Guadalupe, help us to read the sentences, please. Jesse, Jesse Guadalupe. Okay. In front of, the dog is in front of the man. Behind, the dog is behind the postman. Next to. The dog is next to the bonus. Between. The bone is between the two dogs. Above. Ooh, above. The bone is above the dog. Under. The dog is under the bone. Over. The blue dog is over the fire hydrant. Below the fire hydrant is below the blue dog. In the dog is in the bed. There is a thermome thermometer in its moan. On the dog is on the table. The woman has dog saliva on her. Saliva, no sé. Uh, saliva. Saliva. Okay. Saliva on her. Yes. Thermometer, 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 yeah, thermometer and saliva. Thermometer and saliva. Yes. All right, that's good. That was good. Thank you. That was a good reading. That was nice. Nice reading. Very perfect. 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 Okay, so we got here front in front of the dog is in front of the man, right? Okay, tell me a sentence about something that is in front of. Mencioneme algo que esté referente en frente de. I am in front of. Give me one example. I am in front of, in front of the computer. <laughs> okay, yes, that could be. Okay, and Karen? Eh, era lo mismo, la computadora. Ah, okay, okay. Okay, in my case, uh, yes, I am in front of, I am in front of a lamp. Okay. Any other examples? Otro ejemplo? I am in front of the dining room. I am in front of the, the bookcase. I am in front of the door. Okay. The main door, que sería la puerta de entrada o the, the, the door? Uh, the main door, que es la puerta de entrada. Uh -huh. Ajá. Okay. okay. All right, cool. Okay, vamos con behind. Tell me a sentence, what is behind you? In my case, uh, let me see. There is, uh, there is like a, uh, it's like a pamphlet. 
like a banner. There is a banner uh, behind, behind me. Look at this one. Behind you can see a banner and there is a flat. There is a flat behind me. Okay. Oh, the flat is behind me. La bandera está detrás de mí. The flat is behind me. That will be. Okay. Otro ejemplo. Tell me another example using behind. Usted puede decir behind or behind. Both have the same context. The mirror, mirror behind me. Okay. Okay. The bed is behind me. <laughs> okay, nice. Estratégico. Eso es estratégico. Yes, uh -huh. yes. <laughs> okay, cool, cool. All right. Okay, somebody Teacher. else. Yes. Eh, lo siento, me voy conectando. Salvador Cortez. Okay. Sí. Okay. Exactly. Yeah, All right. We're going to update your, you know, attendance list, right? Okay, cool. Okay, it's done. It's done now. Look at this. Look at this. Okay. And vamos a ver. Otra oración que diga behind. My cell phone is behind of me. Uh, behind me. You know, you can say. Behind, behind me. Yes. Behind me. All right. That's cool. Let's continue. Let's continue here. Okay. Vamos con next to. Say something that is next to you. Something that is next to you. Give me an idea. The door. The door is next to me. I got. I got a door. I got one door. So I can knock it. The door is next to me. Okay. Continue. The cat is next to me. Okay. Oh my God! It's a white cat. I love cats. <laughs> I love cats. I love cats. Nice, nice, nice. <laughs> okay, cool. My, my dog is next to me. Ah, oh, the dog is next to you. Okay, nice. Okay, está, está recibiendo clases también, right? Because it's next to you. Okay. Yes. yes. Okay, su propio idioma, right? Cool, cool. <laughs> okay, another example. Tell me another example. What is next to you? ¿Qué está a la parte de ustedes? Be spontaneous. What is that? My, my song is next to me. Your song? Ah, your daughter. Your my, daughter. My, my daughter. My daughter. My daughter is next to me. Next okay. to me. Okay. All right. <laughs> that is a good example. All right. Cool. Okay. And what else? Uh, any other example, guys? The TV is next to me. Okay, nice. Por ahí eh, todavía algunos están calladitos, todavía no hemos escuchado que hablen. The, the desk is next to me. The desk is next to you, okay. Nice. Uh, your house is next to me. My, my eh, it's next to my house. Okay, your house is next to my house. Okay. <laughs> Okay. My, my dog is behind me. Okay. Is okay behind. Is like that's okay. Vamos a utilizar between. Usemos between. Between es entre. Vamos a ver. In my case, I am between the kitchen and the living room. One example could be I am between the kitchen and the living room. Oh, my cell phone is between the the floor and the chairs. I don't know. So, something like that. ¿Cómo podemos usar between para decir que está entre? Calculando las edades. My, my, my sums are between uh, 13 and 14. Could be one example. If you're talking about ages. A ver, otro ejemplo que sea con between. In direction. Okay. Okay, mm -hmm. my, my neighborhood is between the city and the countryside, for example. Uh, my computer 
between sofa mm -hmm. and table. And the table, okay. It's between the sofa and the table, okay. You, because it's between. It's in the middle. Está como en medio. Entre, entre esto y esto. Okay. Vamos con above. ¿Qué está about you? About. ¿Quién se encuentra about? For example, uh, uh, there is a decoration about me. There is a frog decoration about me. Hay una decoración de un sapo arriba de mí, about me. So I can show you because it's actually right there. So there is a decoration about, about me. Can you see it? Eh, vamos a ver. Otro ejemplo que tengan arriba. There is a lamp about me. Okay. Okay. Okay, another example. There is a fog about me. Okay, that's cool, that's cool, all right, that's cool. All right, look at this. There is a roof about this, about me. About me. Mm -hmm. No, this what is, is the roof about me. Yeah, this is for them. Oh, what is it? I'm sorry, what's the word? The plane. Okay. The plane. Is... Okay. Vamos con under. Vamos con under. Under significa abajo. The dog is under the bone. El perro está abajo de... Del, en este caso del hueso, right? En este caso, ¿cómo podríamos utilizar under? Eh, there is a charger under the bed, for example. Hay un cargador abajo de la cama, so under the bed. How do you say alfombra? Es como carpet, carpet. 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 Yes. Sería... The carpet is under about no is under the and me the me okay sí, under, verdad? yes o oh, under the under the under the table está bajo la mesa the carpet is under the table could be under the sofa okay under the sofa okay yes under my bed there are a truth Okay. Okay, cool. Vamos con over. Over significa sobre. O sea, sobre una superficie, sobre la mesa, sobre el muro, sobre la pared, sobre la cama. Like my dog is over the bed. Oh, my dog is over the bed. Okay. Like, yes, okay. It's good. Like the blue dog is over the fire hydrant. Hydrant. My cell phone is oh, over the, the bed. The computer is over the desk. Ah, it's over the desk. Okay, cool. All right. Let's go with eh, below es hacia abajo. Por ejemplo, the fire hydrant is eh, below the blue dog. Es hacia abajo. Vamos con in. The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. Eh, guys, where are you at home? Are you in the living room? Are you in the bathroom? Are you in the kitchen? Are you in the bedroom? Where are you? Where are you guys? Teacher. In es sobre. En. En es sobre. No. Eh, sobre es, es on y over. Los dos tienen un significado parecido. Y en. En. Está ¿Sí? en la habitación, está en su cama. Como veíamos el ejemplo anterior, eh, que in era para lugares encerrados, ¿verdad? Eso es lo que, lo que explicábamos en la clase. Que in era para lugares encerrados, por ejemplo, en un taxi, 
in a taxi, in, in the living room, in, el, in a sala, in the kitchen, in the sofa, etc. Yes. Okay. Where are you receiving classes? ¿Dónde están recibiendo classes? In the living room, in your bedroom, in the kitchen. What are you? In the... In the sofa, in the living room. In the living room, in the okay. Living room. In the room. Most in of your... Ah, in the office, okay, nice. Are you in the kitchen? Are, are, is anybody in the kitchen? No. Are you in the dining room or dining room? Uh, dining room. Dining room. Oh, okay. he's, he's in the uh, in dining room, okay. Yes, porque, yeah, because that's important. In my case, I am in my bedroom. I got a space in my bedroom where I can teach my class. So you can see back here is like my, my bedroom. It's like a, a space here. So we, we talk about bedroom. Okay, entonces estamos in the living room, recibiendo clases. Estamos in the dining room, ever. And also in the, sol, in, solo ahí, right? Peligroso en la cocina ahí. Se va a hacer ahí un emparedado y recibiendo clases, un cafecito. Se me va a extraer ahí, ¿verdad? <laughs> okay, we go with that. All right, let's go with this and let's continue, guys. Teníamos on y on también es parecido a over porque on es cuando usted sobre sobre una sub the dog is on the table. En este caso está en la mesa, you know, on the table on the bed, on the chair, on the desk. Cuando está sobre algún borde o alguna superficie, utilizamos on. Eh, the woman has a dog saliva on her, sobre ella. Entonces, on, el significado de on viene siendo como sobre. Right, that's the word. Yeah, that's actually the main word of this. Yes, that's actually the main Okay, let's do it. We're gonna work in the following exercise right now, guys, and I need you to help me with this. Uh, Carlos, can you help me to read the instruction, please? Will you be, you know, can you help me to read it? What's that? The first teacher. Yes, the instruction. Yes. Next two. Yes. Eh, lea la indicación y las palabras. Complete the conversation using a, pro, a preposition from the box. Go to the P39 in the loop at the map. Alone. Exactly. In of Behind, next to, between, across, but, under. Continue, teacher? Yes. The, uh, the number one, the sport place is Es decir, eh, la zona de juegos está. Aquí tendríamos que elegir entre estas opciones, ¿verdad? Yes, but I will explain. I will explain the, the instructions. Okay. As we know, para esto vamos a tener que utilizar el mapa. The map that is in the page exactly this one. Eh, no sé si, yo creo que, no sé si pueden ver el mapa o no. No, teacher. Entonces, voy a volver a presentar el map. Well, I will send it to you the map by the, 
Look at this. Look at this. Uh, the chair. Look at the map. Okay, look at this. Can you see the map? Yes. Okay. Let me, let me try to, yes. You pass the accent at least the second time. No yet, but I will. Okay. Okay. Yes, no yet. Okay, I send it to you by, by what's happening in this moment, the map in the case that you don't have it. And look at this. This is the map. Entonces, vamos a contestar. Uh, this information, the information we have by the map here. One second. Look at this. Bien, vamos a pasar la asistencia the second time. We're going to pass the attendance list because there are new updated. One second. And one moment. Uh, Adela Trinidad. Present. Carlos Eduardo. Present. Eh, Eric Guillermo. Present, teacher. Ever de Jesús. Present. Eh, Gilmar Cruz. Present. Ina Crisia. Present. Jose Ángel Guardado. Present, teacher. Ok. Eh, José Daniel Rivera. Present. Uh, Karen Lisset. Present. Karina Jamilet. Present. Eh, Misael Rivera. Present, teacher. Ok. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel. Present. Salvador Alfonso. Present teacher. Ok, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe. Present. Ok, thank you. Thank you guys. Ok, let's continue. Let's continue. Vamos a contestar eh, this exercise according according to the map de acuerdo al mapa usted va a contestar you see the map where is the the sport palace the sport palace is look at the map where is the sport palace look at this one así que les voy a dar unos minutitos para que puedan contestarlo one two three and four and check Is uh, the Spur Palace is alone in front of, behind, next to, between, across, or past, or under? Entonces, eh, you can see here in the chat, in the, les acabo de mandar en el chat, eh, el mapa para que lo pueda ver si no lo tiene in the, in the manual. So you can see it here. Look at check here, and we're going to work with that. Okay, I will give you some minutes. Let's go.
Okay. Um, can you see the the examples? Well, look at this. Number one. Let's work with the number one. Let's try. Look at the number one. Um, the sport palace is on there. The bank or behind the bank. Next to. Mm -hmm. Next to. Uh, okay. Entonces sería next to, podría next ser, to. porque no se ve que esté atrás, ¿verdad? Sino que está next to, entonces sería next, next, to. Uh -huh, next to, number one, next to the bank, ¿ok? Está junto a, what about the number two, the city hall is, city hall in Spanish is like alcaldía. It's between. 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 Ah, Okay, so in this case is between. Okay, the number two is between. The city hall is between the church and the book world. Pero veamos donde está the city hall. Yes, of course, it's, in the, it's between. Okay, number, one second. Number three, look at the number three. What do you have for this? Over. Numero tres. Yeah? Over. Past. I don't sure. I don't know, is uh, along or on the Vamos first avenue? Vamos a ver. Eh, along is a lo largo. In front of, is en frente, behind, atrás, next to, junto, between, entre, across, al cruce. Pass is pasado. Past. Pass this one. Entonces, the restaurant is eh, past the first avenue. Is al pasar la primera... Eh, avenida, pasada la primera avenida, sería ese, o, yes, pass. yes, because, yeah, I think it's, porque también, enfrente es como que, I mean, that will be pass, we're going to use pass, number four, pass. what about the number four, mm -hmm. the church is, the church and the city hall are, in front of us, if behind, uh, behind the church, veamos donde está la church, the church and uh, the city hall are, eh, sería in front, porque como la puerta principal va a la segunda avenida, the second avenue, so that's what I understand. Por lo general las puertas están al salir en las calles, ¿sí o no? En este caso estarían eh, in front of, podría ser in front of the park. Like this. Look at the chat. Look at the chat. And also, they will be depending of the. Okay, we can interpret the map the way how we can interpret the map. That could be. So that that could happen. Okay, finished. Let me know when you are finished. Yes, let me know, let me know. Okay, let's go with the next. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente parte after working with this. Uh, let me see. Go back. Okay. Complete the following employees information about someone else. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar eh, el siguiente, la información del empleado. The following employee's information about someone. What we have to do is we're going to complete it right now with their own information, like the name. You're going to write the name. What is the office or the main phone number? What is the workplace? The job position, the department, the address, and ID. Vamos a trabajar en unos breakup rooms. Y usted va a completar la información del empleado, pero la información de un compañero. Por ejemplo, si yo estoy reunido con Oscar, eh, voy a decir la información, por ejemplo, de José, because Oscar is in the same group. But in this moment, we're going to work with our own information. Vamos a completarla con nuestra propia información. 
this is what we have to do. Complete the following uh, employees ID or employees information about you. Okay, for this, I will give you a couple of minutes to work on this. Les voy a dar unos minutos para que puedan completarlo. Y luego, pues, trabajamos en los breakup rooms y usted va a escuchar the information about your partners and your own information too. Okay, it's, is that clear now? Está claro? Yes. Yes, okay, thank you. Let's go. Podemos comenzar a trabajar con nuestra información, with your own information. We can do it. By the way, it's raining here. What I live is it's raining. That's why it was very hot. Ya comenzó a llover, así que pues sabía que iba a llover. <laughs> Hi, teacher. I'm question. Yes, what is your question? Eh, una consulta. Es donde dice ir, hay que poner el número de DUI. ID. Eh, en este caso, pues, si tiene algún ID de la empresa o puede poner uno o inventar uno. Because en... Eh, El ID es como identification number, el número de identificación que tiene usted en la empresa. Por ejemplo, in my, in where I work, I have a, an ID number. Tengo un número, es un código. Entonces, if you don't have it, you can, you can write one. Puede inventar uno. Si no tiene uno, un propio ID, puede usar otro ID. Uh, okay, thank All you. Right. You're welcome. Great picture. Okay, thank you so much. You're ready. Okay, that's great. That's cool. Great that's picture. ready too. All right. So we're gonna have mm -hmm. the Why breakup it? rooms. Vamos a los breakups. And y usted va a compartir con su compañero la información. Eh, usted lee la suya. You read your information, and also eh, you read your partner's information and your partner's work day's information. We're gonna work in a small groups. We're gonna have like seven minutes to work in this part. So I just want to um, make sure that we are like practicing the best. We're gonna recreate the groups. Vamos a recrear los grupos, vamos a ver. Okay, we're gonna have six groups because we have six members, six groups. Look at this. Okay, we're gonna work in trios and you will share your information with your partners. Let's go.
Teacher, yo eh, no le di entrar por error, toqué de otro lado de la pestaña, de la pantalla. Ok, eh, I will move you to the group number six. Ok, okay. accepted, accepted. Ok, so he's there. All right, that's okay, he's there. My phone. My phone sería. Sería. Eight. Three. Four. Six. Perdón, eight, three. Three. Four. Six. Nine. Two. Seven, nine. Mm, Please repeat. Los números otra vez. Ajá. Que sería ocho, tres, cuatro, seis, nueve, dos, siete, nueve. Sí, en español. Yo esperaba que iba a ser un 6, un 7, un pero un 8 no lo esperaba ahí. Vaya, entonces sería... Tarde, ¿eh? Ay, Después sería Workplace, ¿verdad? Sí. Sería Group QS. Grupo QS, poner. Group QS. QS, así como se escucha. QS. Sí, QS. U.S. U.S. Eh, en Adres. Ajá. En Adres sería Colony Aragón número 2. Highway 2. Como lab. Colonia. Lo, en español, si querés. No, así en inglés está bien. Colonia. Aragón. 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 Ajá. Número dos. Y a ti que no sé si es por la lluvia, pero me cuesta escucharte, compañero. Disculpa. Sí, yo creo que sí, eso es. Ajá. Vaya, sería Aragón. Con... Repetímelo. ¿Cómo has puesto ahorita? Adres, Colonia, Aragón. Ajá. Número Ajá. dos. Ah, number two. Sí, number two. Sí. Hi, why? Hi, why? Spell me. Hi, why? Two. Ku. Coma la. Coma la. Que se llama Coma lapa. Ok. <coughs> De ah, o, no, sería yo el qué yo position ajá San Salvador sería eh, no ahí es como la posición de trabajo ajá exacto no, ese estuvo ah sí cierto cierto sería ajá. product exports, exports. Eh. Product. Y departamento eh, Marchón. Departamento Marchón. Eh, it sería K, I, 1, 3, 2, 1, o 1. Vale. Entonces se dio el mío. Sería um, Employers Information. Sería. Nais Igna Crisia Santos, Office Main Phone, sería 760 
6237A. Workplace, supermarket, job position, uh, display, department, marketing, address is the barrio El Centro Main Street de Paraíso Chalatenango. I, ID, ID sería 0495493. Wow. <laughs> Dicen que ese, ese lugar del paraíso es bonito. Nada que ver. <risa> Nada que ver. Es caliente. Sí, es, digamos que el pueblo es bonito, pero el trabajo ahí es de lo más matado que puede existir. Mm. Account executive of companies. Department people banking. Address is highway panamericana. And mall La Grafia, uh, building Promerica, department La Libertad, and ID is 151700. Okay. And my employee's information, the name is Ever de Jesus Candray, office. Phone is 7867 0965. The workplace, the Coco Distributor, job positions, the sales executive department, the sales department address, the Arboledas neighborhood, Principal Avenue and Third West Street. IT 13098. Two. That's okay. it. My employee's information. Name, Gilmar Mendez. Office main phone. 22563333. Workplace, channel 33. Oh, 33. Job position, computer technician, department, network. Address block is Mania 75 North Avenue, El Escalón, San Salvador. ID MM0076. Okay. okay. Teacher. Yes. The colloquial phrase when we say in español, a buen salvadoreño, in English. Will we will be a good Salvadorian or or hay uh, una hay, hay una frase coloquial que nosotros decimos para una educación ah buen salvadoreño por aquí por acá entonces, a los salvadores ah los salvadores uh, entonces sería a good Salvadorian or uh, Salvadorian uh -huh. yeah ah uh, uh -huh. a good Salvadorian maybe es, es una propia, es algo propio eh, pero si por ejemplo al, al buen decir por ejemplo, o sea aquí es como decir a buen salvadoreño pero el idioma podría ser a buen decir es como to, good to say to good to say Ajá. es un poco más general sí si nos referimos aquí a un, a, un, a un gringo para darle la dirección se queda buscando las cabras de Pedro de Heidi porque no entendería <risa> Pero, sí. Yeah. Okay. We'll be lost. Perdido. Thank you. Thank you, teacher. All right. Okay. Bye. Bye. Otra vez. Otra vez. Okay, Trinidad. My name is Trinidad González. Office main phone two four five one zero oh, three one seven. Workplace the Holy Trinity. Address Barrio de Center Fifth Street West Number One Dash Two Sonsonate. Job position teacher. Department Second Cycle. ID two seven two eight. 
eight. Daniel. Okay. Bye. My name is Daniel Rivera. Office main phone is seven seven one three five three nine three. And workplace Grupo QS. Address Colonia Colony Aragon number two. Highway to Comalapa. A young position supervisor and department a production and ID one one three zero oh, four uh, six eight one three seven. ¿Qué es la chamba? Ok. Uh, yes, congratulations, guys, for the work done. It was actually very fantastic. Good practice. We have improved a lot. Um, he visto mucho avance en pronunciación, en formulación de oraciones. El nivel de comprensión de ustedes ha mejorado. He visto varios factores importantes en cada uno de ustedes. Cuando les pregunto, cuando, cuando revisamos, cuando le digo que lea, cuando le digo que comente, y pues esos, esos detalles. Repito, han mejorado en pronunciación, buen nivel de pronunciación. Han mejorado en nivel comprensivo en inglés, han mejorado bastante en nivel comprensivo. Han mejorado en formulación de oraciones. Y han mejorado bastante en, en, el, en el manejo de las, de las estructuras gramaticales. He visto un gran avance y eso que somos es, es un, el nivel eh, principiante es uno. Entonces, imagínense ya en los demás niveles van a ser excelente, mejor, imparables. Bien, eh, ya para finalizar voy a comentarles. Eh, no sé si ya recibieron el, la, el, la, el link de la encuesta de satisfacción yes. que vamos a hacer el lunes. Yes, yes. Yes, yes. Está, yes. está prohibido que usted lo haga en estos días, ¿verdad? Lo vamos a hacer todos juntos, la encuesta de satisfacción. Eh, quiero ver. ¿Qué pasó? Teacher, a mí no me ha caído esa encuesta. Entonces, eh, puede consultar, eh, puede consultar eh, en el chat, ¿verdad? Para que se lo reenvíen, porque lo que sucede es que ellos lo envían con la, su información propia, es decir, el, el, la, el, el enlace y el el correo que le van a mandar es con la información solo de usted y ellos la tienen. Bien, eh, recuerden de que el día lunes es nuestro final de, del nivel y hay tres criterios para poder aprobarlo. Primero, el tiempo de conexión arriba del 80%, por eso es que el día lunes, como sea, tienen que estar todos y no faltar, hacer lo posible por estar los 120 minutos en la clase. Entonces, por ahí mencioné algunos que les hacía falta bastante. Entonces, no vayan a faltar, por favor. Sí, eh, seriedad en eso para que puedan tener acceso a, a seguir con los cursos. Desempeño en la plataforma arriba del 80%. ¿Qué significa? Que yo el día lunes prácticamente voy a agregar las notas ese mismo día y pues tiene que hacerlas. Eh, la lección 20 se llama... Eh, el ejercicio 20, que sería tarea 20, o sea, no puede estar haciendo otras más, hoy va a ser, hace unas, entonces para que el día lunes solo haga cabal la número 20, y ya ese mismo momento yo voy a poner las notas, entonces por favor, si puede avanzar, avance para quedarnos el día lunes solo con esa, porque Isafor toma las notas temprano, entonces yo por eso al terminar la clase me voy a poner a, ahí a esperar hasta las 11, esperar que usted complete el ejercicio de la tarea 20 y de ahí yo les voy a estar metiendo en el sistema ya anoche, pero ahí le vamos a meter entonces para que estemos cabal y la encuesta de satisfacción completa correcta y con la fecha indicada, es decir, el día lunes, a nosotros nos toca a las 9 y 20, para que usted se recuerde 9 y 20, nos toca a nosotros realizar la encuesta de satisfacción habrá un especialista que se llama Jason, que estará con nosotros para acompañarnos por alguna duda, alguna inquietud, 
Pero eh, yo les voy a explicar ese mismo día, eh, unos minutos antes, digamos, si es a las 9 y 20, a las 9 y 20, yo voy a explicarles cómo hacer, vamos a ir paso a paso. Les recomiendo, eh, bueno, van a ver un correo como este. Me dicen, me confirman ustedes si han visto un correo como este. Es que es parecido, ¿verdad? Claro, con su propia información, con la información de ustedes. Van a ver un correo así, donde les da la información, les da ya el, el orden de inicio, que usted tiene que tenerlo ahí. La orden de inicio, usted la copia y la pega. El nombre completo, según el registro INSAFOR, usted le va a poner el nombre que esté ahí. El correo electrónico, lo copia y lo pega. El número celular, lo copia y lo pega. Nombre de su empresa, según INSAFOR, eh, ahí usted pone el nombre que le aparece en el correo. O sea, toda la información que ya fue dada es la misma. No puede estar cambiándola. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí usted le va a dar clic y le van a aparecer varias instituciones que tienen los programas de INSAFOR. Pero usted sabe de que nosotros estamos con inglés corporativo, Real Regal International SABCB. Inglés corporativo, no se le vaya a olvidar, eh, ese es el proveedor. Nosotros somos los proveedores, inglés corporativo, Regal International. No se le vaya a olvidar eso. Y ahí está también en su correo. Nombre del curso, bueno, en este caso, módulo 1, principiantes. La fecha en que inició el curso, ahí le aparece la fecha y la fecha de que finalizó el curso también le aparece ahí. Y ahí abajo le va a aparecer un enlace para tomar la encuesta. Entonces ese mismo día le vamos a dar clic y nos va a enlazar ya a la prueba, a la encuesta. Después que la hayamos completado, le vamos a tomar una foto. También se la van a mandar por, por, el, por el WhatsApp. A mí ya me mandaron una, me mandaron también para que yo tenga ahí el, el ejemplo. Y les va a aparecer así, miren, ahí está el número, buen día, eh, les saludamos de inglés corporativo, por medio del solicitamos o les una colaboración para hacer que satisfecho. Y ahí va a encontrar usted la información. Cuando usted ya haya llenado la encuesta y le dé clic o le dé aceptar o le dé, eh, le va a aparecer esto que dice aquí, gracias. Esto, este cuadrito que le está aquí, le va a aparecer gracias. Usted le va a tomar una captura. Oiga bien, le va a tomar una captura y la va a enviar al grupo de WhatsApp de nosotros con su nombre completo abajo. Envía la foto y ahí mismo abajito le escribe eh, su nombre completo. Entonces, para que cuando usted vaya enviando, eh, este es como el, el resultado. En dado caso, de repente no encuentren su, su, su encuesta y usted diga, pero es que yo ya la envié. Hasta le tomé una captura. Aquí está, miren, gracias y su nombre completo para que ellos tomen de, del grupo, de WhatsApp del grupo, de ahí van a tomar todas las capturas que ustedes hagan de esto. Entonces, eh, por si tiene alguna inquietud, por si, eh, cómo puedo hacer una captura o cómo puedo tomar las fotos, eh, pues cualquier cosa me pueden escribir. Eh, y si no, pues eso es para hacer como la evidencia de que hemos realizado la encuesta de satisfacción. No sé si tienen una consulta sobre esto. El día lunes vamos ya a ver la propia encuesta. Yo se la voy a mostrar por si tienen alguna inquietud adicional. Ok. Ok. Bien. Entonces vamos a pasar la vamos a pasar la asistencia before we finish. And also don't forget to work in the last activity. Yes. Teacher, solo, solo una consulta. Este, bueno, el lunes finalizamos módulo, que es el yes. último, ¿verdad? Es correcto. Entonces, eh, me imagino que para comunicarnos acerca del segundo módulo, se, nos estarán, se estarán poniendo en contacto con nosotros la siguiente semana. Exactamente. Posiblemente siempre dan a veces una semana de, como de descanso para prepararnos al siguiente módulo. Entonces, estemos pendientes porque igual les van a mandar ahí el correo, como ya están, eh, ya está su información ahí, ¿verdad? Ya está la información de su empresa, suya y todo. Y esta semana es como de protocolo porque se van a volver a hacer los grupos, el nuevo enlace, cuál va a ser el nuevo, el nuevo código del, del grupo, el nuevo código de enlace. Entonces, esto va a requerir esta semana para que ustedes puedan... Ok, ok. El, el record. Sería, sería entonces nuevo... ¿Perdón? Sería... Nuevo grupo, sería nuevo. Pues creo no, que van, van a. Sí. Lo, o sea, lo, que es, lo que quería preguntar es que el, el, el link de, 
de esta reunión ya no sería esta misma, sino que nos, nos asignarían otro link y otro usuario, otro, otro, otra clave. Sí, es otro, otro enlace, es, es, es otro enlace. Ajá. Van cambiando, van cambiando cada, cada, cada módulo. módulo. Ajá, se va okay. cambiando el enlace. Ajá. De acuerdo, gracias. Yes. Este día, creo que se, este día se queda Jansi Guadalupe, ¿verdad? Yes. Jansi. Yes. Excelente, Jansi, ok. Bien, vamos a pasar asistencia and we conclude the class today. Thank you so much, guys, for, you know, the incredible practice. We know that we can make a difference. Ok, Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present, teacher. Ok, Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel Guardado. Present, teacher. Ok. Eh, José Daniel Rivera. Present. Karen Lisset Mejíbar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present, teacher. Ok. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Y Jansi Guadalupe Erazo García. Present. Ok, bien, entonces no se les olvide, eh, terminen este día eh, la tarea número 19 para solo quedarnos el día lunes con la tarea 20 y cerramos. ¿verdad? Entonces, eh, thank you so much guys for this day. It was an incredible experience to me to be with you. Have a beautiful night and have a beautiful weekend. Have a nice weekend. You too. Everybody. Thank you. You too. Thank good you. Good night. 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 Have a good time. Okay, Jancy, vamos a esperar que salgan Misael y Nancy. Nancy. Okay. Eh, Misael, Nancy. Yo creo que se quedaron ahí. Sí. Misael. Qué raro. Misael, Nancy. Hello. Más que ellos tienen que salir para que podamos. Ok, ahí está. Hoy sí. Muy bien. Ahí está, ya. Ok. Eh, ok. Eh, Jan, si cuéntanos un poquito, tell us about your experience, eh, about this course, about this methodology, eh, cómo se ha sentido, tell us about your experience. Ok, voy a hablar en español porque en inglés. You can try. No, ok. You, you can okay. try. Um, so, um, I, I like, I like it all. And all very um, visto in the glass. And I like la, the, the conversation with my partners. But um, I have a question, um, some, algunas. Yes, yes, adelante, no. cuéntenos, cuéntenos. Eh. ¿Cuándo, ¿Cuándo tengo que usar el AN y el A? Eso no me quedó muy claro. Vaya, vamos a revisar ahorita, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Eh, quiero ver si... Vamos a buscar un espacio. Vamos a utilizar este. Quiero ver si puedo... Creo que sí. 
Bueno, le voy a compartir pantalla. I will share the screen. Uh -huh. okay. okay, look at this. Let's go ahead. Okay. Ah, y an, ¿verdad? Un y sí. una. Y está an. Ajá, entonces, eh, uy, an es igual a un y una. Entonces, uh -huh. lo, eh, los dos tienen el mismo significado. ¿Cómo se le llama esto? En inglés se llama, eh, en inglés se le llama indefinite, indefinite article. Eh, en la gramática se le llama indefinite article, que significa artículo indefinido. ¿Por qué es indefinite article? Because it doesn't show eh, what it is. No nos indica qué es o quién es o qué es, sino que solo nos dice que hay. Por ejemplo, yo digo una manzana. Eh, an apple. Entonces, ah, es una manzana. Es indefinido porque yo no sé qué manzana es, solo sé que es una manzana. Por ejemplo, yo digo un carro. A car. Pero yo no sé si es el carro mío o es el carro del vecino. Entonces, es un, es un indefinido, por eso usamos a car. Hay un carro en la calle, entonces no sabemos. Eh, vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra comience con una eh, vowel, eh, consonant. Consonant. Cuando, cuando la palabra que sigue comience con una consonante, vamos a utilizar a, por ejemplo, a car, a bus, a boy, a toy, a, let's see, a pillow, es decir, usamos a para decir un, ¿verdad? Porque significa un o una. Pero la siguiente palabra que le va a seguir comienza con una consonante. Entonces, por eso es que usamos a. Boy comienza con una consonante. Toy comienza con una consonante. A pillow comienza con una consonante. A book. Un libro, entonces usamos a book. Comienza con una consonante. Entonces usamos a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. Ahora, cuando usamos an, en este caso an se ocupa cuando la siguiente palabra comienza con una vowel. ¿Y qué es una vowel? Es una vocal. Entonces, por ejemplo, decimos an umbrella. Mire, entonces vemos que la siguiente palabra comienza con una U, es una vocal, entonces decimos an umbrella. Ok. Vamos a ver, hagamos otra. An umbrella, an ice cream, un sorbete, an ice cream. Entonces usamos an porque la siguiente palabra va a comenzar con una vocal. Vamos con... Eh, una naranja, an orange. Entonces, como comienza con una O, voy a utilizar A para decir una sombrilla, un sorbete, una naranja, un, un iglú. Hoy sí, y esta es la, la, la diferencia entre los, los vowels y los consonantes. Ok, ok, hoy sí ya me quedó claro. Excelente, excelente. Tengo otra. Uh -huh. Tell me. Permítame, que las anoté. <risas> ok, don't worry, don't worry. Ah, ¿cuál es la diferencia de decir que question y ask? Ah, eso es, eso es sencillo. Bueno, voy a borrar aquí. Eh, question okay. es cuestión de significado. Question significa pregunta. Eh, y entonces pregunta es un sustantivo. Que en inglés es noun. Entonces eh, una pregunta es, un, es una palabra, es un sustantivo. Pero cuando usted dice ask, 
ask es un verbo. Y significa preguntar. Entonces, una es sustantivo, that is noun, y el otro uh -huh. es verbo. Uh -huh. Ok, ya yes. entendí. Ya entendí. Nice, nice. Es como question es la del examen. Ajá. ¿Verdad? Y ask es lo que yo estoy haciendo. ¿verdad? Ajá, yo pregunto. Ajá, tú preguntas. Ajá, ok. Exacto. Ok, ok. Uh, 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 uh. No sé por qué anoté algo que puse. You are, you are, your and you. Your and you. No sé por qué lo anoté. Pero ah. por algo lo anoté. Ajá, acuérdese que. Acuérdese ah, ah, que... Ah, ah, sí, o sea, cabal, eso. Porque a veces uno dice, y lo hemos estado utilizando ahorita, en your, your. Your workplace, o, o ajá, your workplace. A veces nosotros decimos eso, pero así decimos you. You car, digamos, ¿verdad? Tu carro. ¿no? Ajá. En ese caso, eh, your es un possessive. Entonces, por eso es que cuando yo, cuando yo me refiero a, a una posesión tuya, yo digo your car, his brother, their teacher, my, my school, entonces your es un posesivo es un posesivo y el you aquí es como sujeto para decir tú uh -huh. ah ok este demuestra okay. posesión este demuestra posesión y este es el que sustituye a la persona en vez de decir hey pero tú eres Pedro, ah you en vez de decir el, el nombre uso un pronombre Uh -huh. Por eso es que no se puede decir you car, sino your car. Ajá, porque si yo digo you car es como tu carro, tu carro. Ajá, cabal, así, no, cabal. No, no. Como que si estamos diciendo tu carro, okay. Ajá, ajá. Okay. Okay. Como decir tú comer, no, es así como. Cabal, eso es cierto. Tiene yes. Razón. Yes. Esas eran las que. Excelente. Es, yo anoté también cuando usamos at, pero ya estuvo, ¿verdad? Ya lo vimos en la clase de pasada, así que. Excelente. Ahí está muy bien. Bueno, entonces le agradezco. You know, thank you so much for the time. Y pues esperamos que siga, porque veo que tiene una gran proyección. En unos meses su nivel sí, de va a ser mucho mejor. Y estoy seguro que sí, porque puedo notarlo. I can see it, right? Primero Dios. ¿Cómo se dice primero Dios? En <risa> the God's will. God's will. Okay. God's will. Se lo, voy a, se lo voy a poner aquí para que no se lo olvide. Okay, pónganmelo. God's, eh, God's will, que significa es como primero Dios o que sea la voluntad de Dios. God's will. God's will. Okay. Yes. God's will. Okay. Okay. Gracias, eh, teacher. Thank you. Have a beautiful night. See you thank on you. Monday. Okay. Bye bye. Happy, bye bye. Happy weekend. Bye. You too. Happy weekend. Thank you.